नमस्कार मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज नागरिकता संशोधन एक्ट पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है इस बैठक में मोदी सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर आगे कदम बढ़ा सकती है जिससे तहत तो हर नागरिक का पंजीकरण होना जरूरी है इस बैठक में इतर आज देश के कई हिस्सों में सी के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी रहेगा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक बार फिर से छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा है मंगलवार को जब राज्यपाल जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे तो छात्रों ने उनकी गाड़ी को घेराव कर लिया और यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से रोक लिया मंगलवार को जादवपुर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था जिसमें राज्यपाल को हिस्सा ले रहा था लेकिन गेट पर ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा छात्रों ने यहाँ राज्यपाल को काले झंडे दिखाए और उन्हें गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया इस दौरान राज्यपाल तकरीबन पैंतालीस मिनट अपनी कार में ही बंद रहे बाद में सुरक्षा गार्ड उन्हें निकाल बाहर ले गए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेप पीड़िता ने अपने मां बाप के साथ जहर खा लिया तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है पीड़िता के सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए सीओ कैंट इंस्पेक्टर कैंट पहाड़िया चौकी प्रभारी समेत तीनों आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया गया इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात देखिए सैकड़ों भयावह घटनाएं होने के बाद भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं दिखाई दी प्रियंका गांधी ने कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप अपनी महिला नागरिकों को इंसाफ का भरोसा ही नहीं दे पा रहे हैं पूरे देश में ठंड के साथ कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान भी सामान्य से चार दशमलव पांच डिग्री नीचे चल रहा है और अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान भी लुढ़कने का अनुमान है राजस्थान में तो एक शख्स की सर्दी के चलते मौत हो गई हावड़ा जैसलमेर एक्सप्रेस चेन्नई नई दिल्ली जी एक्सप्रेस समेत सोलह ट्रेनें तीन से छह घंटे तक लेट चल रही है देशभर में नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है बॉलीवुड के स्टार्स भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस प्रोटेस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो पहली चीज तो सबसे जरूरी है कि वो आप हिंसक ना बने हमारे पॉपुलेशन का तीन चार प्रतिशत ही लोग टैक्स भरते हैं बाकी लोग उन्हीं पर निर्भर है तो आप लोगों को बस ट्रेन जलाने का और हंगामा करने का अधिकार किसने दिया नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी उन्होंने हिंसा ना करने की सलाह देते हुए कहा कि पूरी पॉपुलेशन में महज तीन या चार प्रतिशत लोग ही टैक्स भरते हैं इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रिएक्ट किया है मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना तो हर हाल में गलत है ये इंसानियत और कानून दोनों के खिलाफ है पर यह देश सिर्फ तीन लोगों के टैक्स पर निर्भर नहीं है एक सामान्य नौकरी पेशा यहाँ तक की एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर अरब तक देश में हर आदमी टैक्स देता है झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब हेमंत सोरेन मंगलवार को दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं बताया जा रहा है कि वह मंगलवार को इस सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे गौरतलब है कि सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला है नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसके साथ ही विपक्षी दल भी लामबद हो रहे हैं इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है दरअसल सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रदेश में डिटेंशन सेंटर न बनने की घोषणा की है सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर रोक लगाते हुए मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को यह आश्वासन दिया है बता दें कि गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद ही फडणवीस सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया था लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा यूपी में बिजली विभाग के कारनामों से आए दिन उपभोक्ताओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ऐसा एक मामला जनपद मैनपुरी से सामने आया है जहां 20 साल पूर्व कटे एक कनेक्शन का बिजली का बिल पांच लाख बत्तीस हजार रूपए आया है अब किसान ने डीएम को चिट्ठी लिख कर इच्छा मृत्यु का गुहार लगाई है मामले में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के मामले की जांच के आदेश दिए हैं विद्युत विभाग के अध्यक्ष अभियंता ने किसान दयाराम को जांच का भरोसा दिला है नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप को लेकर उत्तर भारत में भड़की हिंसा को लेकर मेरठ शहर में तीन दिन के इंटरनेट बंद होने से करोड़ों के व्यापार पर असर पड़ा है कारोबारियों को करोड़ों का चुना लगा है व्यापारियों का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था को देखते हुए अगर प्रशासन ने इंटरनेट बंद करने का फैसला किया है तो ऐसे में वो उनके साथ है लेकिन सरकार को व्यापारियों के हितों को देखते हुए कुछ वैकल्पिक इंतजाम भी करने चाहिए ताकि उनका कारोबार पर प्रभावित न हो गौरतलब है कि तीन दिन इंटरनेट बंद होने से दुकानों पर सन्नाटा पसरा रहा फिलहाल टॉप न्यूज में तय तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टेबल मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद